നല്ല കാലമായാലും കെട്ട കാലമായാലും പ്രവാസികളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പ്രവാസി സംഘടനയാണ് കെ എം സി സി മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രവാസി സംഘടന ഇപ്പോൾ ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നമ്മുടെ മലയാളികൾ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ദുരിതമനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് താങ്ങും തണലുമായി നിൽക്കാൻ മറ്റു സംഘടനകളുടെയൊക്കെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സംഘടനയാണ് കെ എം സി സി അതായത് അവിടെയുള്ള ഓരോ മലയാളിയുടെയും വികാരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഓടിയെത്താൻ അത്ര വലിയ സംഘടനാ ശേഷി എല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും കെ എം സി സിക്കുണ്ട് അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളുമായി നല്ല ബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രവാസികളുടെ മടക്കം പ്രവാസികളുടെ ക്വാറൻറ്റൈൻ അവരുടെ ചികിത്സ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നേരത്തെ ഈ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പലയിടത്തും ഭക്ഷണമെത്തിക്കുന്ന കാര്യമടക്കം നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തുന്ന കാര്യമടക്കം പ്രവാസികളുടെ വിഷയത്തിൽ സജീവമായി നിൽക്കുന്ന ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ കെ എം സി സിയുടെ പ്രതിനിധികൾ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഈ മഹാമാരിക്കാലത്ത് എന്താണ് അവർ ചെയ്തതെന്ന് ഖത്തറിലെയും കുവൈറ്റിലെയും സൗദി അറേബ്യയിലെയും മസ്കറ്റിലെയും കെ എം സി സിയുടെ അമരക്കാർ കെ എം സി സിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ മഹാമാരിക്കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രവാസികളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി എത്തിച്ചു കൊടുത്തത് എന്ന് നമ്മോട് വിശദമാക്കുകയാണ് ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കെ എം സി സി സംഘടന ഇങ്ങനെ വാർത്താമാധ്യമങ്ങളും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളും ഉള്ളൊരു കാലഘട്ടമല്ല ആ തുടക്കം കുറിച്ചത് അന്ന് സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ സഹായിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ കൂടിയാണ് തുടങ്ങി കുറിച്ചത് പക്ഷേ ഇന്ന് അതിന് ശേഷം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരുപാട് സംഘടനകൾ കടന്നു വന്നു എന്നാലും എത്ര സംഘടന കടന്നു വന്നാലും കെ എം സി സിയുടെ ഇടം ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഒമാൻ കെ എം സി സിയുടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അവിടുത്തെ കെ എം സി സിയുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് ആ മരിച്ചു പോയ മർഹും ഇ അഹമ്മദ് സാഹിബിൻ്റെ മകനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മസ്കത്ത് കെ എം സി സിക്ക് ആരുടെ മുമ്പിലും ഏത് കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാനും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനും കഴിവുള്ള നേതൃത്വം വന്നിരിക്കുകയാണ് അവിടെ മസ്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വിഷയം വന്നപ്പോൾ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ പലയിടത്തും പല രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മസ്കത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എംബസിയുമായി വളരെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഏത് വിഷയത്തിലും എംബസി നമ്മുടെ പ്രസിഡൻറ്റുമായിട്ടുള്ള പഴയകാല ബന്ധം പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാപ്പ ഇ അഹമ്മദ് സാഹിബ് പത്ത് വർഷക്കാലം മന്ത്രിയായി തുടർന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എംബസികളുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു ഇ അഹമ്മദ് സാഹിബിന് അത് കേരളക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരം കിട്ടിയിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചിന്തയിൽ അദ്ദേഹം ഇല്ലാതായി പോയല്ലോ ഈ ദുരന്തകാലത്ത് എന്നുള്ള വേദന ഒരു മലയാളികളെ എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരളവ് പോലും അത് മസ്കറ്റിൽ നികത്താൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകന് സാധിച്ചു അവിടെ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ചാറ്റ് ചെയ്തു ആദ്യമായി ചാറ്റ് ചെയ്തത് മസ്കറ്റിൽ കെ എം സി സി അത് അതിൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്നത് ഈ അഹമ്മദ് സാഹിബിൻ്റെ മകനായിരുന്നു റയീസ് അഹമ്മദ് അദ്ദേഹം അവിടെ ചുരുങ്ങിയത് മുപ്പതോളം ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ചാറ്റ് ചെയ്തു മസ്കറ്റിൽ മുപ്പതോളം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രയാസങ്ങളായിരുന്നു ഒമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദുബായ് മറ്റ് ഗൾഫുമാരിതല്ല മസ്കറ്റിൽ പൊതുവെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ പിന്നൊക്കം നിൽക്കുന്ന അറബികളും ജനങ്ങളുമാണ് ആ ഒമാൻ ഈ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ പട്ടിണികളായിരുന്നു ഈ പട്ടിണി വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ മുൻകൈയ്യെടുത്ത് അവിടെയുള്ള സമ്പന്നരെ കണ്ടു ഭക്ഷണത്തിനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്തു വളരെ മുന്നൂറ് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് ഈ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കിറ്റുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളണ്ടിയർമാർ എത്തിച്ചത് കെ എം സി സിക്കാർ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരിലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനമായി മാറി കുവൈറ്റ് കെ എം സി സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കെ എം സി സിയുടെ പ്രസിഡൻറ് അടക്കം അവരുടെ കുടുംബങ്ങളടക്കം കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി പിടിച്ച് അസുഖം ബാധിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ഒരുപാട് പ്രവർത്തകർമാർക്ക് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായ കുവൈറ്റിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് ഈ അസുഖം പിടിക്കുകയോ പിടിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ് ഒരുവിധം ആളുകളൊക്കെ നമ്മളെ നമ്മുടെ മരണനിരക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ കുവൈറ്റിൽ ഒന്ന് അയ ഉയർന്ന മരണനിരക്കും കൂടി ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച്
ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻ്റ് ആയിട്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മാർച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫെബ്രുവരി ലാസ്റ്റ് മാർച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെയും ആദ്യമായി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുൻകരുതൽ എടുത്തൊരു ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു കുവൈറ്റ് പക്ഷേ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ഫൈനൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ലേസം അത് വിട്ടുപോയി എന്നുള്ളതൊരു സത്യം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വ്യാപനം വളരെയധികം പല മേഖലകളിലേക്കും ബാധിച്ചു എന്നുള്ളതും സത്യം തന്നെ എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ലോക്ക്ഡൗൺ പല ഭാഗങ്ങളും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് സാധാരണ ജീവിത നിരത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആ ലെവലിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കുവൈറ്റ് കെ എം സി സി നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇതേപോലെ എല്ലാ കെ എം സി സിയും ചാർട്ട് ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ ചാർട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ മെഡിസിൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു മെഡിക്കൽ വിങ് സംഘം അവിടെ ഉണ്ട് ആ സംഘത്തിൻ്റെ കെയർ ഓഫിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നാനാ മത ജാതി ഭേദമന്യ എല്ലാവർക്കും മെഡിസിൻസ് നാട്ടിൽ നിന്ന് കളക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എംബസിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം മെഡിസിൻ ഓൾറെഡി കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ പറയപ്പെട്ട ഒരു വർക്ക് തന്നെയായിരുന്നു അത് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയ ഭാഗങ്ങളിൽ പോലും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷം ഉണ്ടായി ഈ കോവിഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ മാർച്ച് പകുതിയോടു കൂടി സൗദിയിലും കോവിഡ് കാണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു രാജ്യം എന്ന നിലക്ക് അത് നമുക്ക് സൗദി അറേബ്യയിലൊരു പ്രശ്നം മറ്റ് ജി സി സി രാജ്യങ്ങളെ പോലെയുള്ള മറ്റ് വിദേശ സംഘടനക്കോ മറ്റ് വിഷയത്തിനൊന്നും അത്ര കണ്ട് സൗകര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടാത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് എന്നാലും അവിടെ കിട്ടുന്ന പരമാവധി എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് സൗദിയിൽ കെ എം സി സി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് മുന്നിട്ടിറങ്ങി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന ഒരു സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് സൗദിയുടെ റിമോട്ട് ഏരിയകൾ ആവട്ടെ ഏകദേശം ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് വലുപ്പമുള്ള ഒരു രാജ്യം എന്ന നിലക്ക് എല്ലാ പ്രദേശത്തും ഞങ്ങൾക്ക് പലതും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അവിടെ ഭക്ഷണ വിതരണമുണ്ട് മെഡിക്കൽ കെയർ ഉണ്ട് അതുപോലെ കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായ പ്രയാസം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള പ്രയാസത്തിലാണ് കൂടുതൽ പേരും കോവിഡിനോട് കൂടി മരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെന്നൊക്കെ പോരാനുള്ള ആക്സസോ ക്വാറൻറ്റൈൻ സെൻറ്ററോ ആശുപത്രികളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തുലോം അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് സൗദിയിൽ അത് കുറവാണ് പക്ഷേ സൗദിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനേക്കാളേറെ രോഗികളും ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളും കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയമുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ എംബസി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ആവട്ടെ കേരള ഗവൺമെൻറ് ആവട്ടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ സെൻറ്റർ തുടങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് നൽകി അതിൻ്റെ ആംബുലൻസ് സംവിധാനം ഞങ്ങൾക്ക് തരണം എന്ന് എംബസി ത്രൂ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒന്നും തന്നെ കൃത്യമായി അതിൻ്റെ ഒരു ഫോളോഅപ്പ് നടത്തിയിട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിത്തരാൻ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും പ്രതിഷേധിച്ച് എംബസിയും ഒക്കെ അത് ഒരു പരിധിവരെ പരാജയപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് എന്നാൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ ആ ഘട്ടങ്ങളിലൊന്നും നടത്തിയതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെടുത്ത് പക്ഷേ അതൊന്നും വേണ്ടത്ര ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിയില്ല ഇതിനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇവിടെ നേരത്തെയൊക്കെ പലരും പറയുന്നത് പോലെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് കേന്ദ്രത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പരിചയസമ്പന്നരുള്ള ആളുകൾ അഹമ്മദ് സാഹിബിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ അപര്യാപ്തത അല്ല അപജയം അത് ശരിക്കും ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നേലിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എം പിമാർ വിശിഷ്യ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അദ്ദേഹമൊക്കെ എടുത്ത ഇനീഷ്യേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷങ്ങളുമാണ് കോൺഗ്രസ്സും ഒക്കെയാണ് ഈ വിഷയത്തെ കൂടുതൽ ഗൗരവമായിട്ട് പൊതു മാധ്യമരംഗത്തും പൊതുവിഷയമാക്കി ഓരോ വിഷയങ്ങളും ദിനംപ്രതി പുറത്തോക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന തരത്തിലേക്ക് ഗവൺമെൻറ് മാറിയ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഇപ
അങ്ങനെയുള്ള പല വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവും എന്നേ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഒരു ഭരണകൂടം എന്ന നിലക്ക് പ്രവാസ ലോകത്തുള്ള ജി സി സിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടത് എല്ലാ ജി സി സിയിലുമുള്ള അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട വലിയ വലിയ മന്ത്രിമാരും അതിൻ്റെ രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ ഈ വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം ഈ കൊറോണയുടെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ച ഒരു സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വോളണ്ടിയറി ടീം എന്ന നിലക്ക് കെ എം സി സി എ അവരൊക്കെ കൃത്യമായി അംഗീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ ആദരവുമൊക്കെ നൽകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട അഭിപ്രായം ഒരു കെ എം സി സി മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് കേന്ദ്രമായാലും കേരളമായാലും അത്തരം ഘട്ടത്തിൽ അതിനെ ഒരു മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കുന്നില്ല എന്ന ഒരു വ്യാപകമായ പരാതി ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പോകുന്നു സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കെ എം സി സി ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി വന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിന് കൃത്യമായി ഇടപെടുകയും പ്രവാസികൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത പ്രസ്ഥാനമാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചത് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട അതേപോലെ തന്നെ വിസിറ്റിങ്ങിന് വന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടായത് ആ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടായ ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണവും അതേപോലെ തന്നെയുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങളും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കെ എം സി സിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അൻപതിനായിരത്തോളം ആളുകൾക്ക് കെ എം സി സിയുടെ ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രോഗികൾ രോഗം കൊണ്ട് വലയുന്നവർ നാട്ടിൽ നിന്ന് മരുന്ന് എത്തിച്ച് കഴിക്കുന്നവർ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ആളുകൾക്ക് മരുന്നുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കെ എം സി സിയെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഫ്ലൈറ്റ് ചാർട്ടർ ചെയ്യുന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ വിവിധ ജില്ലാ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളുടെയും ഏകദേശം മുപ്പതോളം ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഖത്തറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഖത്തറിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ കുറേ ആളുകൾക്ക് സൗജന്യ നിരക്കിലും കുറേ കുറച്ച് ആളുകളെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ആളുകളെ സൗജന്യമായിട്ടും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം വന്ദേ ഭാരത് റൈറ്റിൽ ഖത്തർ കെ എം സി സിയുടെ കുറ്റ്യാടി നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എം എൽ എ പാർക്കൽ അബ്ദുല്ല സാഹിബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്ദേ ഭാരത് റൈറ്റിൽ പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വിവിധ തലത്തിൽ പ്രവാസികളെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഖത്തർ കെ എം സി സി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു വലിയ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നീറ്റ് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വലിയ വിഷയം നടക്കുന്നുണ്ട് നീറ്റ് എക്സാം എഴുതേണ്ട മുന്നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് ഖത്തറിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വിവിധ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് രണ്ടായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നീറ്റ് എക്സാമിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ നീറ്റ് എക്സാമിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നാട്ടിൽ വന്നാൽ ക്വാറൻറ്റൈനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെടും അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ എംബസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സെൻറ്ററുകൾ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സുപ്രീ കോടതിയിൽ ഖത്തർ കെ എം സി സി കേസ് കൊടുക്കുകയും അതിന് കോടതി സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുകളോട് ആ വിഷയത്തിലുള്ള അഭിപ്രായം തേടുകയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് ഖത്തർ കെ എം സി സി ഈ സമയത്ത് ചെയ്ത മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാ കെ എം സി സിയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രവർത്തനമാണത് അതേപോലെ തന്നെ ഖത്തർ കെ എം സി സിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻറ്റ് എസ് എം ബഷീർ സാഹിബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ഒരു വലിയ നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേരള സർക്കാർ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം വന്നപ്പോൾ ആ തീരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രി ആദ്യം തിരുത്തിയത് ഖത്തറിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഖത്തറിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ആ ടെസ്റ്റ് വേണ്ടതില്ല അവർക്ക് അവിടുത്തെ ആ സംവിധാനം എഹ്ത്രാസ് എന്ന സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ മതി എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിനെ കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിക്കാൻ ഖത്തർ കെ എം സി സിയുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് എസ് എം ബഷീർ സാഹിബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു കൃത്യമായ ഇടപെടലുകളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പ്രവാസികൾക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ പ്രവാസികൾക്ക് ഉപകാരമുണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഖത്തർ കെ എം സി സിയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്കും വിവിധ ജില്ലാ നിയോജക മണ്ഡലം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റികൾക്കും ഈ കാലയളവിൽ സാധിച്ചിട്ടുണ്